আপনার জ্ঞান বিজ্ঞানে তো ভাই আপনার এত সভ্যতা ছিল যত সভ্যতাই থাক কিন্তু আমাদের তো ইবনে সিনা থেকে শুরু চিকিৎসা শাস্ত্র ভাই আমার জ্ঞান বিজ্ঞানে আমার একটা আমার একটা ফালতু কথা বললেন ভাই ইবনে সিনাকে আপনাদের ইসলাম ধর্মের সব সবচেয়ে বড় বড় প্রখ্যাত সমস্ত ইয়ারা কাফের ঘোষণা করে দিয়েছে কি বলেন ভাই ইবনে সিনা সম্পর্কে আমার একটা লেখা আছে সমস্যা.com এ ইবনে সিনা কি মুসলিম ছিলেন এই লেখা এটা লিখে গুগলে সার্চ করবেন সেখানে ইসলামের বড় বড় স্কলারদের এই পর্যন্ত বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় স্কলার যারা আছে সালাফি স্কলার তারা পর্যন্ত ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে এমন কি ইবনে সিনা নামটা পর্যন্ত রাখা যাবে না ইবনে সিনার নামে কোন হাসপাতাল কোন স্কুল এগুলো পারা যাবে না সব পরিষ্কার ফতো আছে ইবনে সিনাকে বলা হয়েছে কাফের ইবনে সিনা হচ্ছে গিয়ে নাস্তিকদের সর্দার বলা হয়েছে ফতোয়াতে ইমাম ইবনে তাইমিয়ার ফতোয়াতে বলা হয়েছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া না তো হ্যাঁ কোথায় সম্ভবত ইমাম ইবনে তাইমিয়া আমার ঠিক এই মুহূর্তে খেয়াল নেই অনেক বড় বড় স্কলার এই বিষয়ে পরিষ্কার ফতোয়া দিয়েছেন ইমা ইবনে সিনা হচ্ছে সম্পূর্ণ কাফের সে হচ্ছে নাস্তিকদের সর্দার শুধু নাস্তিকই না সে হচ্ছে নাস্তিকদের সর্দার বলা হয়েছে আপনি কোথা থেকে কি বলেন ভাই ইবনে সিনা মুসলিম আমাদের মুসলিম আছে ভাই এগুলো মানে সবচেয়ে বড় স্কলাররা আমি আপনাকে লেখাটা বের করে দেখাচ্ছি ইসলামের সবচেয়ে বড় স্কলাররা এই বিষয়ে পরিষ্কার ফতোয়া দিয়ে দিয়েছে আমি আপনাকে লেখাটা বের করে এখন তো তাহলে প্রমাণ করতে হবে যে ইবনে সিনা মুসলিম মানে ইবনে সিনা মুসলিম ছিল একদম মানে পাগলের মতো কথা আমি একটু লেখাটা বের করে দেখাই এখানে অসংখ্য রেফারেন্স দেওয়া আছে আমার এই লেখাটার ভিতরে অসংখ্য অসংখ্য রেফারেন্স দেওয়া আছে সৌদি আরবের সরকারি ফতোয়াও দেওয়া আছে কি বলেন ভাই সিনা মুসলিম ছিল একদম মানে পাগল বোকাস কথা পাগলের মতো কথা এই যে দেখেন এখানে কার কার ইয়াতে আছে এবং ইবনে সিনা কি বলতেন সেই বিষয়ে বলা আছে এই যে দেখেন শাইকুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইসলামের সবচাইতে বড় স্কলারদের ভিতরে একজন ইমাম ইবনে তাইমিয়া হচ্ছে তাকে শাইকুল ইসলাম বলা হয় সে হচ্ছে এই যে এই যে ইবনে কাসিরের কথা যে একটু আগে বললাম ইবনে কাসিরের হচ্ছে কি গুরু ইমাম ইবনে তাইমিয়া হচ্ছে ইবনে কাসিরের মতো আরো অনেক বড় বড় আলেমের গুরু বড় বড় ইতিহাসবিদ বড় বড় মানে ইয়া লেখকদের গুরু হচ্ছে ইমাম ইবনে তাইমিয়া সেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেছেন যে ইবনে সিনা ইলাহ নবদ পরকাল এবং শরীয়ত সম্পর্কে এমন সব কথাবার্তা বলেছেন যা তার পূর্বে কোন সালাফ বলেননি তাদের বিবেক ও জ্ঞান সেদিকে যেতেই পারেনি তিনি এসব শিখেন ইসলামের মতো নামধারী নাস্তিকদের থেকে তিনি তার পরিবার ও তার অনুসারীরা মুসলিমদের নিকট নাস্তিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন তারা বাইরে রাফিজির ভাব নিতেন আর ভেতরে কুফরি লালন করতেন তিনি আরো বলেছেন যে এই যে দেখেন পরিষ্কার ভাবে বলেছেন এটা হচ্ছে পরিষ্কার ভাবে তাকে নাস্তিক বলা হয়েছে এবং তাকে তাকে যারা অনুসরণ করবে তাদের উপরে লানতও দেয়া হয়েছে ইমাম ইবনুল কাইয়ুম অত্যন্ত বড় স্কলার ইসলামের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্কলার তিনিও বলেছেন যে যে আমিও আমার পিতা হাকিমের আন্দোলন অনুসারে ছিলাম তিনি এগুলো এগুলো তিনি তাকে নাস্তিকদের নেতা আখ্যায়িত করেছিলেন এই যে রেফারেন্স সহ দেওয়া আছে নাস্তিকদের নেতা আখ্যায়িত করেছিলেন তারপর জাহাবি সামসুদ্দিন আজ জাহাবি অত্যন্ত বড় স্কলার এই যে আশিফা গ্রন্থের লেখক তারপর হচ্ছে গিয়ে ইমা তারপর হচ্ছে গিয়ে এখানে দেখেন আর অনেক অনেকের কথা বলা আছে ইবনু হাজার আসকালামি হচ্ছেন গিয়ে মানে মহাদিস যুবশ্রেষ্ঠ মহাদিস পৃথিবীর সর্বকালে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাদিসের একজন ইবনু হাজার আসকালামি কি বলেছেন তিনি বলেছেন ইবনে সিনাকে রদ করে জাহাবির উদ্ধৃতি দিয়ে অভিশাপ দিয়েছেন যেন আল্লাহ তার প্রতি রাজি না থাকেন তার রচিত নিসালুল মিজাম কিতাবে তারপরে দেখেন ইবনে কাসির কি বলেছেন ইবনে কাসির বলেছেন যে এই বিষয়ে আল্লাহ ভালো জানেন ইসলাম ওয়েব ডট নেট এই ওয়েবসাইটে যে পরিষ্কার ফতোয়া দেওয়া হয়েছে এখানে দেখেন ইবনে সিনা ওয়াজ অ্যাকিউজ অফ বিং এ কাফির অ্যান্ড অ্যান্ড অ্যাথিয়েস্ট বিকজ অফ হিজ স্টেটমেন্টস অ্যাবাউট দ্য অ্যান্টি antiquity of the world his rejection of the uh, here, uh, hereafter and other atheist theories in uh, addition of his inner legendary ideology uh, other scholars stated that ibn sina was an atheist because, before shaykh al huaini did almost uh, them is al ghazali e jeta al ghazali bolechen imam ibn taymiyah bolechen uh, al qayyum bolechen al dahabi bolechen era shobai mane porishkar bhabe bole diyechen je ibn sina hocche ekjon kafir ekjon nastik ভাই আপনাদের ইসলামের সবচেয়ে বড় স্কলাররা যে যে বিষয়ে একমত হয়েছেন শুধুমাত্র ইবনে সিনাকে কাফির দিয়ে খান্ত হয় নাই বর্তমান সময়ের যে সর্বোচ্চ সালাফি আলেম সালেহ আল সালে আল ফাউজান এবং সালে সালে আল উথাইমিন উসাইমিন যাকে বলে তারা দুইজন এই ফতোও দিয়েছে তার নামে কোনো স্কুল কলেজ হাসপাতাল বানানো নিষিদ্ধ এবং তার নামে নাম রাখা নিষিদ্ধ এই বিষয়ে পরিষ্কার দেওয়া থাকার পরে আপনারা মানে কিভাবে বলেন এগুলা যে মানে ইবনে সিনা মুসলিম ছিলেন কি বলেন এগুলা মাথা ঠিক আছে ভাই আপনি বললেন একজনের কথা বললেন কিন্তু এই যে আল খারিজমির নাম আপনি শুনেছেন নিশ্চয়ই ওমর খুইয়াম সারা জীবন মদ খেয
তারপরে এটা তো আপনারা মানে বলবেন কিন্তু ইসলামিক ওভারঅল আপনি চিন্তা আমরা বলবো কি হবে আমরা আমরা কিভাবে বলবো সে সারা জীবন মদ খেয়ে গেছে এবং মদ নিয়ে কবিতা লিখে গেছে মেয়ে মানুষ ব্যক্তি জীবনের পথে আপনি আন্দাজ দেখেন ওনার অবদানটা দেখেন আরে ভাই শুনেন ভাই উমর খয়ার সারা জীবন বলে গেছে সারা জীবন মেয়ে মানুষ আর মদ এই দুটো ছিল উমর খয়ামের ফেভারিট জিনিস এবং উমর খয়াম তার কবিতা রুবাইয়াত কবিতা রুবাইয়াত গ্রন্থে তিনি এই জিনিস বলেছেন যে এই যে যে এই সমস্ত ইসলাম ধর্ম ধর্ম ইসলাম ধর্ম সহ অন্য সমস্ত ধর্ম এগুলো নিয়ে ধর্ম নিয়ে কামরা কামড়ি বাড়াবাড়ি বাড়াবাড়ি কামরা কামড়ি এগুলো না করে মানুষ যদি মানে দর্শনের চর্চা করতো মানুষ যদি বিজ্ঞানের চর্চা করতো তাহলে সভ্যতা অনেক দূর আগায় যেত এগুলো ধর্ম নিয়ে কামরা কামড়ি করে মানুষের আজকে এই অবস্থা কবিতাটা আমার কাছে আছে আমি আপনাকে পড়ে শোনাতে পারি উমর খৈ আমার কথা কি বললেন ভাই আল কিন্দি আল রাজি আল কিন্দি কে কি করা হয়েছিল আল কিন্দি হচ্ছেন বিরাট দার্শনিক ছিল মুসলিম ইসের সময় তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল আল রাজি কে কি করা হয়েছিল তাকে আল কিন্দি কে হচ্ছে গিয়ে বিষ দেয়া বিষ দিয়ে সক্রেটিসের মতো বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়েছিল আল রাজি লিখেছিলেন আল রাজির গ্রন্থ বই আছে ভন্ড নবীর ছল চাতুরী এই নামের মোহাম্মদ কে উদ্দেশ্য করে লিখেছে আর বই চিন্তা করেন নাম বইয়ের নাম হচ্ছে ভন্ড নবীর ছল চাতুরী এই নামে সেই সময় তিনি বই লিখেছেন এবং মোহাম্মদ কে ন্যাংটা করে দিয়েছেন সেই বইয়ের ভিতরে ভাই কি বলেন এই সমস্ত মানে মুসলিম স্কলারদের বলবেন বেশিরভাগ মুসলিম স্কলার ছিল নাস্তিক বেশিরভাগ মুসলিম স্কলার ছিল মানে ধর্ম বিরোধী ইসলাম ধর্মের বিরোধী ছিল খুঁজতে গেলে পাওয়া যাবে এখন আপনি যদি পাঁচশোটা ইসের নাম বলেন মানে মুসলিম স্কলারের নাম বলেন এখন তো সবার সম্পর্কে তো আমি হয়তো জানিও না বা বলতে পারবো না কিন্তু আমি যতদূর দেখেছি বেশিরভাগ বড় বড় দার্শনিক বড় বড় সাহিত্যিক ভাই দর্শন শাস্ত্র চর্চা করাই তো ইসলামী নিষিদ্ধ আপনি ইমাম আবু হানিফার যে একটা বই আছে আহ কি নাম আকিদা আকিদা আকিদার বই সেই বইটার ভিতরে পরিষ্কার ভাবে বলা আছে ইলমুল কালাম এবং ইলমুল বহির্ভূত কি বলেন দর্শনের কথা বললেন মাওলানা রুমির নাম আপনি তো নিশ্চয়ই ভালো জানেন অস্বীকার করছি না যে তারা প্রতিভাবান সেই বিষয়ে তো আমি কোনো অস্বীকার করছি না ইবনে সিনা যে প্রতিভাবান অমর খৈয়াম যে প্রতিভাবান সেটা তো আমি অস্বীকার করছি না আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমি অস্বীকার করছি যে না তারা তাদের রাজ্যে তো মুসলমান তাদের কোনো প্রতিভা নাই আমার স্ট্যান্ড কি মনে হচ্ছে আপনার এটা না ভাই আপনি ভুল ভাবছেন আমার স্ট্যান্ড মোটে এটা না তারা অবশ্যই প্রতিভাবান তারা জ্ঞানী মানুষ তারা পণ্ডিত মানুষ তারা অত্যন্ত স্মরণীয় মানুষ কিন্তু তারা তো মুসলমান ছিলেন না ভাই মানে কি বলতেছেন ভাই তারা যদি মুসলমান থাকতো তাহলে তো তারা এরকম এরকম বড় কেউ হতে পারতেন না তারা হতেন হচ্ছে গিয়ে আল্লাহ মাসুফি তারা হতেন মামুনুল হক তারা হতেন মুক্তি ইব্রাহিম তারা এরকম কিছু হতেন যদি তারা মানে সাচ্চা মুসলমান হতেন মুমিন মুসলমান হতেন আমি বলছি যে এইসব সাইট গুলো তো আপনি যে দেখেন এখানে সার্চ দিলে আপনি মুসলিম বিজ্ঞানীদের ইনফরমেশন গুলো আপনি চান না পৃথিবীতে কেউ কখনো কোন মুসলিম বিজ্ঞানীকে এরকম বলে না তারা বিজ্ঞানীদেরকে সম্মান দেয় কে মুসলিম কে ইহুদি কে খ্রিস্টান এরকম কোন পার্থক্য করে না কেউ বলে না কখনো যে ইহুদি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন কে আমরা সম্মান দিচ্ছি পৃথিবীর কোন লেখার ভিতরে আপনি দেখবেন না যে আইনস্টাইনের সামনে ইহুদি বিজ্ঞানী লেখা আছে হ্যাঁ মানে শুধুমাত্র মুসলমানদের সময় খালি মুসলিম বিজ্ঞানী মুসলিম বিজ্ঞানী আপনারা মানে মুসলমানরা হচ্ছে মানে হিনমন্য জাতি তো মানে নিজেরা যে জ্ঞান বিজ্ঞানী পিছিয়ে আছেন এই জিনিসটা আপনারা নিজেরাও জানেন তো এই কারণে শুধুমাত্র এই কারণে আপনারা কোন একজন বিজ্ঞানী মানে একটু নাম মুসলমান মুসলমান লাগে আপনি সামনে মুসলিম বিজ্ঞানী পৃথিবীর অন্য কোন জাতি কাজ করে না ভাই কেউ কখনো বলে না খ্রিস্টান বিজ্ঞানী নিউটন বলেছেন তমুক 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 ইহুদি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বলেছেন তমুক 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 নাস্তিক বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং বলেছেন তমুক 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 কেউ কখনো বলে না কিন্তু আপনারা প্রত্যেকটা জায়গায় বিজ্ঞানী নামের আশেপাশে একটু মুসলমান মুসলমান ভাব আসছে আরো বারো শব্দ লাগাই দিচ্ছেন মুসলমান যে যদিও সে মুসলমান ছিল না যদিও সে ইসলামে বিশ্বাস করতো না আপনারা লাগাই দিচ্ছেন মুসলিম বিজ্ঞানী মুসলিম বিজ্ঞানী এই বিজ্ঞানীরা আবার মুসলিম খ্রিস্টান কি বিজ্ঞানীরা যেভাবে উঠে পড়ে লাগছে মানে মুসলিমদেরকে ডমিনেট করার জন্য কে উঠে পড়ে লাগছে আপনারা লাগছেন আপনারা লাগছেন এই যে আফগানিস্তানে আপনারা যে আপনাদের মানে দিনী ভাইরা যে এই কাজ এখন করতেছে 20 বছর আগে করে গেছিল এখন আবার শুরু করছে মেয়েদেরকে পড়তে দিবে না ও মা কি একটা অবস্থা মেয়েদেরকে পড়ালেখা বন্ধ করে দিতেছে তারা মানে কি ভয়ঙ্কর অবস্থা আপনাদের আপনারা তো ভাই আপনাদের ধর্মের লোকেরা তো বোমা বাজ ভাই গলা কাটেন আপনারা জবাই করেন আপনারা আর আপনারা আমাদের লাইভে এসে বলেন আমার ভাই গলা কাটার চেষ্টা করছেন অনেকবার 
আমাকে হত্যা করার চেষ্টা করছেন অনেকবার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আপনারা নাস্তিকদের কতল করে ফেলেন ইবনে সিনের উপরে কত অত্যাচার করেছেন আল কিন্দি আল রাজিদের উপর কত অত্যাচার করেছেন আপনারা এখন এসে আপনারা বড় গলায় বলতেছেন আপনারা আমরা অত্যাচার করি আমরা কোথায় অত্যাচার করতেছি আপনাদের নাস্তিকরা কবে আপনাদের কোন ইয়া মানে আপনাদের কালা শরীফে মানে পেশাব করছে গিয়ে আপনারা আপনারা দেখাতে পারবেন আপনারা আপনাদের ধর্মের লোকেরা আপনাদের কালা শরীফ দখল করছে আপনাদের ধর্মের লোকেরা আপনাদের কালা শরীফ ভাঙচুর করছে আপনাদের আপনারা এক ধর্মের লোক আরেক ধর্মকে খুনাখুনি করেন নাস্তিকরা কোথায় খুনাখুনি করছে নাস্তিকরা কোথায় কি করছে আপনাদের কি বলেন এই সমস্ত মাহমুদুল হক নবীর বাদ শোনেন কে যেন পরিষ্কার ভাবে মাহমুদুল হক নবী একদম রেফারেন্স সহ বলেছে আমার নবী আমার কোন নবী হচ্ছে জঙ্গি নবী আমার কোন নবী হচ্ছে গলা কাটা নবী আমার কোন নবী হচ্ছে কোপা কপি নবী এইভাবে এইভাবে মানে হাদিস টাদিস দিয়ে বলতেছে কথা সত্য বলেছে মানে কথা একদম একটাও মিথ্যা বলেনি আপনাদের নবী হচ্ছে যে ছিল চমকি একজন নবী কি বলেন ভাই সমস্ত আগে মাথা ঠিক আছে ভাই আপনার কি কোথা থেকে কি বলছেন আমি যেগুলা বলি ভাই রেফারেন্স সহ কোরআন হাদিস থেকে বলি আমার একটা কথা যদি আপনি ভুল প্রমাণ করতে পারেন তাহলে তো আমি আপনাকে স্বাগত আপনি ভুল প্রমাণ করেন কোন কথাটা আমি ভুল বলেছি আপনার নবী যে মানে যারা ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করবে তাদেরকে জমাই করতে বলেছে তাদেরকে কল্লা উড়িয়ে দিতে বলেছে এটা কি আপনি আমি চ্যালেঞ্জ করছি এটা মোহাম্মদ বলেছে এখন আপনি আমাকে তাহলে ভুল প্রমাণ করে দেন যে না আপনার নবী কখনো কোনো কোনো কথা বলে নেই তাহলে আমরা এখন এটা নিয়ে আলোচনা করি কিছুক্ষণ তারপরে আমরা প্রমাণ আমার কাছে যে দলিল আছে সেটা আমি বের করবো আপনার কাছে যে দলিল আছে সেটা আপনি বের করবো আপনি একটা জিনিস আমি আপনাকে বলি আমাদের কথা পিছলে যান কথা পিছলে যান কথা পিছলে যান না কথার ভিতরে থাকেন মানে এখন পিছলে অন্যদিকে চলে যাবেন আপনি আমি জানি তো আমি আপনাকে এইমাত্র বলেছি যে আপনার নবী হচ্ছেন একজন জঙ্গিবাদী নবী একজন জঙ্গি নবী একজন কোপা কপি নবী হ্যাঁ এই যে এটা বলেছি যেটার উদাহরণ হিসেবে আমি বলেছি যে আপনার নবী ইসলাম ধর্ম যারা ত্যাগ করছে তাদেরকে কল্লা উড়ে যেতে বলছে আপনি বলতেছেন আপনার ধর্ম নাকি অনেক শান্তি ধর্ম এগুলো কোপা কপি নাকি বলে না কোপা কপি করতে বলে না তাহলে আসলে চ্যালেঞ্জ হয়ে যাক চ্যালেঞ্জ আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি আমি আপনাকে না শুধু পুরা পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান সমস্ত আলেম সমস্ত মুহাদ্দিস সমস্ত তাফসির কারক সবাইকে একসাথে তারা চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি যে ইসলামে মুরতাদের শাস্তি কি আমি বলছি মুরতাদের শাস্তি হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড তিন দিন তাদেরকে এক টুকরা করে রুটি প্রতিদিন এক টুকরা করে রুটি খাওয়াতে হবে এবং তাদেরকে হুমকি দিতে হবে তিন দিন পর মেরা ফেলবো মেরা ফেলবো আবার ইসলামে ফেরত না আসলে মেরা ফেলবো মেরা ফেলবো এভাবে হুমকি দিয়ে দিয়ে তিন দিন পরে তাকে মেরা ফেলতে হবে তার গর্দান উড়াইয়ে দিতে হবে এটাই ইসলামের বিধান আপনার নবী হচ্ছে এই বিধান দিয়ে গেছে যে মেরা ফেলতে হবে যারা ইসলাম ত্যাগ করবে মানে মাফিয়া দল আপনার নবী হচ্ছে মাফিয়া দলের লিডার সে এই হুকুম দিয়ে গেছে যে এই মাফিয়া দল যে ছাড়বি তার খবর আছে মাফিয়ায় দাউদ ইব্রাহিমের দলে দেখবেন দেখবেন এই জিনিসটা দাউদ ইব্রাহিম বা এই টাইপের যারা মাফিয়া আছে তারা তাদের দল থেকে যারা বের হয়ে যাবে তাদেরকে মেরা ফেলবে আপনার নবী ছিল মাফিয়া লিডার ডাকাত ডাকাত সরদার এই ডাকাত সরদার এই কাম করে এই কথা বলে গেছে যে যে হচ্ছে এই মানে তার দল ছাড়বে তাকে মেরে ফেলতে হবে তো আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করছি আপনি তাহলে আমার ফুলটা ভাঙাই দেন আমি তো ফুল ভাবে বুঝেছি ভুল ভাবে জেনেছি বা আমার মতামত হচ্ছে এটা তাহলে আপনি আমার ফুলটা ভাঙাই দেন আমাদের সাথে অমিত ভাই চলে এসছেন অমিত ভাই আপনাকে স্বাগত সেই জন্য আমি আরো যুক্ত হলাম দেখুন পৃথিবী থেকে কেউ এরকম বলে যে এই দেখুন এই মুসলিম বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সরি ইহুদি বিজ্ঞানী আইনস্টাইন বা ধরুন ইহুদি বিজ্ঞানী রিচার্ড ফাইনম্যান এরা কত বড় বড় বিজ্ঞানী দেখেছেন তাহলে এখন ধরুন যদি এরকম ধর্ম দিয়ে যদি যাচাই বাছাই করতে হয় তাহলে দেখা যাবে যে ইহুদি বিজ্ঞানীদের মতো বিজ্ঞানী তো আর একটাও নেই ওদের যা যে সংখ্যা সেই সংখ্যা যদি তাদের শতকরা হার দেখেন সেই হিসেবে যে যে পরিমাণ নোবেল লরিয়েট আছে ইহুদি বিজ্ঞানীদের মধ্যে তাহলে কি প্রমাণিত হয় যে ইহুদিরাই সর্বশ্রেষ্ঠ মানে ইহুদিদের থেকে মানে ইহুদি ইজ লাইক ইয়ে মানে এরকম আর পাওয়া যায় না হিন্দু বিজ্ঞানী জগজিত চন্দ্র বোস হিন্দু বিজ্ঞানী সত্যনাথ দত্ত সত্যনাথ দত্ত সত্যনাথ দত্ত না সরি সত্যেন বোস সত্যনাথ দত্ত না সরি সত্যনাথ বোস তা এরকম হচ্ছে এরকম লোকজন কি বলবে এরকম কি লোকজন বলে আর যদি বলে তা সেটা তো এবারে নিজের সেটা তো মানে নিজের এটা তো কিছু ইয়ে হলো না মানে এটা তো আহ সত্যি কি একটা খুব গর্বের বিষয় হলো নাকি এটা খুবই মানে এটা এরকম হলো যে দেখ ভাই আজ থেকে সাতশো বছর আগে ছিল কয়েকজন বিজ্ঞানী ছিল সাতশো বছর আগে আটশো বছর আগে হাজার বছর আগে এখন তো আর নেই এখন তো আর এখন তো আর লোকজন নেই এখন একটাও নোবেল লরিয়েট নেই যারা মুসলিম 
এরকম কি আছে তো সেটা তো মানে সেটা কি মানে সেটা কি খুব গর্বের বিষয় হলো মানে সেটা নাকি খুব লজ্জার বিষয় হলো তার মানে কি আমরা ধরতে পারি যে এই ধর্মটা এসে এই যে ধর্মটা যখন শুরু হচ্ছিল তখন প্রথম দিকে এই অনেকজন বিজ্ঞানী ছিল ঠিক আছে মেনে নিলাম সব মুসলিম বিজ্ঞানী ছিল সব মেনে নিলাম তার মানে আমরা ধরে নেবো যে এই ধর্মটা এসে এই এমন করেছে অবস্থা যে একটাও নট ইভেন সিঙ্গেল একটাও নোবেল লরিয়েট নেই মুসলিমদের মুসলিম একটাও কোনো নোবেল লরিয়েট নেই তার মানে ব্যাপারটা তো এরকম দাঁড়ালো যে মানে মানে এইটা দিয়ে যদি বিচার করা হয় একটা ধর্মকে যে কি ছিল পাপ রে পাপ এরকম যদি বিচার করা হয় তাহলে সেটা আমার মনে খুবই লজ্জা এবং এই জন্য আমি এটা সবসময় এরকম বলি না তা আমি বলছি এই জন্য দেখবেন এই রাফান আহমেদের বইতে বা এই ধরনের বইগুলো যারা লেখে তাদের বইয়ের শুরুটা কিরকম হয় শুরুটা হয় হচ্ছে মুসলিম বিজ্ঞানী দিয়ে কিন্তু কপি করতে হয় কাদের কাছ থেকে সে খ্রিস্টান মিশনারিদের কাছে কপি করতে হয় আমার পর দাদা একবার এই যে মানে ঘি দিয়ে বিরিয়ানি খাইছিল এই গান গন্ধ চোখ ওই গরিব আবার আরেক গরিব কে গন্ধ চোখ এই যে আমার পর দাদাও কিন্তু ঘি দিয়ে মানে ইয়া রান্না করছিল সেই যে এই যে দেখ গন্ধ চোখ দুজন দুজনকে গন্ধ শেখাচ্ছে এই যে মানে এই যে এটা হচ্ছে মানে মানে ওই গরিব লোককে ছোট করার জন্য বলছি না কিন্তু এই গল্পটা হচ্ছে গল্পের ইয়াটা হচ্ছে এটা যে আমরা যখন খেতে পারছি না বা আমরা যখন কিছু করতে পারছি না তখন আমরা আমাদের নিজেদের হীনমন্যতা ঢাকার জন্য আমার দাদা পর দাদার ভেতরে কে কবে একবার ঘি দিয়ে ভাত খেয়েছিল বা ঘি দিয়ে বিরিয়ানি খেয়েছিল সেটার গন্ধ এখন আমরা হাতে শুকে যাচ্ছি এইটা হচ্ছে আমাদের কি একটা খারাপ মানে এই যে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে কি একটা দুরবস্থা যে তাদের এখন কোন দাদা পরদাদার যুগে বা কত এক হাজার দেড় হাজার বছর আগে কে কবে কি করছে সেগুলার গন্ধ এখনো তাদের শুকে যেতে হচ্ছে তাদের আর মানে এখন আর পোলাও মাংস রান্না করার মতো সামর্থ্য তাদের নাই এই কারণেই তাদের ওই গন্ধ শুকতে হচ্ছে এখন যদি তাদের বাসে পোলাও মাংস রান্না হতো ঘি দিয়ে তাহলে তো তাদের আর এই হাতের গন্ধ শুকতে হতো না আমার দাদা পরদাদা কে কবে খাইছে সেই গন্ধ কি এখনো হাতে আছে ভাই এক্সাক্টলি আসিফ ভাই আর তবে এটা শুধুমাত্র এটা মুসলিমদের সমস্যা না এটা হিন্দুদেরও সমস্যা এই একই মানে ধর্মিক যারা তাদেরই এটা সমস্যা আর এই জিনিসটা একদিন একটা অদ্ভুত একটা ঘটনা আমি আপনার সাথে শেয়ার করি এখানে যে একদিন ইয়েতে একদিন সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে গেছি তো সেখানে একটা ইয়ে একটা হলিউডের ফিল্ম রিলিজ করেছে ওই ইয়েটা ওই জাঙ্গল বুক রিলিজ করেছে তো সেই জাঙ্গল বুকে ওইখানে লোকজন টাইটেল মানে যে ইয়েটুকু টাইটেলগুলো দেখায় না যে নাম ধামগুলো দেখায় যে কে কী কাজ করেছে ক্রেডিটসগুলো যখন দেখায় তখন সেইগুলো দেখার জন্য বসে আছে লোকজন বুঝলেন তো কেন না সেখানে হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের নাম দেখাবে যেমনি ইন্ডিয়ানদের নাম দেখা যায় দেখ 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 একটা ইন্ডিয়ান একটা ইন্ডিয়ান একটা ইন্ডিয়ান আরে ভাই সে হয়তো ক্যামেরাম্যান বা কিছু একটা হবে সেই একটা করে কোথাও হয়তো একটা থার্ড বয় বা এরকম কিছু একটা বয় কী হবে যে সেই রকম হচ্ছে নামগুলো সবাই দেখে তার কি খুশি এই দেখো এই দেখো ইন্ডিয়ান গ্রুপ সব এইখানে এইটাতে কাজ করেছে এরকম হিনমন্যতা এটা কি মানে এটা কি মানে এটা কি খুব গর্বের বিষয় আমার তো মানে এটা খুব লজ্জার বিষয় এটা খুবই একটা লজ্জার বিষয় যে বলিউডে একটা মানে হলিউডে ওরকম একটা সিনেমাতে একটা নগণ্য একটা কাজে সেখানে একটা স্পট বয় বা এই ধরনের কোনো কিছু একটা ইয়েতে সে সেখানে তারা যুক্ত আছে এটা তো আমার তো মানে খুবই লজ্জার একটা বিষয় এরকম হিনমন্যতা কেন মানে মানে এটা মানুষের এটা এটা একটা মানে রীতিমতো একটা ইনসিকিউরিটি থেকে আসে এই জিনিসগুলো এটা রীতিমতো একটা মানে ইনসিকিউরিটি থেকে আসে আমি সত্যি কিছু করতে পারছি না এই ধরনের জিনিসগুলো সত্যি একটা ইনসিকিউরিটি থেকে আসে আর দেখুন এই যে কথাগুলো যে সবই বেঁধে আছে কোরআনে আছে মানে এটা এটা প্রমাণ করার কি চেষ্টা করা হয় যে না ভাই আমরা এখনো কিছু করতে পারছি না এটা খুব এটা খুব একটা ইয়ে মানে খুব এভিডেন্ট হয়ে যায় যে ভাই আমরা এখন কিছু করতে পারছি না ওই পাস নিয়ে যেরকম আপনি বললেন আসিফ ভাই ওই ঘিয়ের গন্ধ হাতে আছে এইটা নিয়ে মানে এই ঘিয়ের গন্ধ হাতে আছে ওইটা শুকে শুকে এখন হচ্ছে আমাদেরকে দিন চালাতে হচ্ছে আর কিছু করার নেই খাচ্ছে হাতে ঘিয়ের গন্ধ ভেবে ভেবে কি একটা মানে খারাপ অবস্থা কি একটা 